সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন করেসপন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদেরকে আজকে এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের পিএইচডি টু এস টিম এল টিউটোরিয়াল সিরিজের পার্ট টোয়েন্টি ফাইভ তো এই পর্বে আমরা বেসিক সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশান নিয়ে আলোচনা করব তো একটু এক্সপ্লেন করে নিই যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশান কি তো আমরা যখন কোনো একটা ওয়েবসাইটে ভিজিট করি ফর এক্সাম্পল গুগল ডট কমে যাচ্ছি আমি গুগল ডট কমে যাওয়ার পর এখানে মনে করেন যে আমি বাংলাদেশ এটা লিখে আমি সার্চ করতেছি ওকে যখন আমি সার্চ করতেছি এখানে দেখেন যে টাইটে চলে আসছে ওয়েবসাইটে লিঙ্ক চলে আসছে এবং এখানে কিছু লেখা চলে আসছে তো এই লেখাগুলো কীভাবে আসতেছে যে এখানে যে লেখাগুলো রয়েছে তো এই লেখাগুলো অ্যাড করার জন্য যেটা করতে হবে আমি ব্র্যাকেট সিটটা ওপেন করতেছি ওপেন করার পর এই জায়গায় আমাদেরকে এই ভিউ পয়েন্টের পরে অথবা এর আগে আমি এর আগে ইউজ করতেছি এখানে সরি সরি এখানে না এই জায়গায় মানে এই ভিউ পয়েন্টের পর এই জায়গায় এখানে ম্যাটা ট্যাগ ইউজ করতেছি ম্যাটা দেন হচ্ছে নেম অ্যাট্রিবিউট ইউজ করবো ইকুয়াল দিয়ে দেন হচ্ছে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন দেন হচ্ছে কন্টেন্ট ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এর ভিতরে যে লেখাগুলো থাকবে তখন এই সার্চ করলে এই লেখাগুলো শো করে ঠিক আছে এখন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন অনেক বিশাল একটা ব্যাপার এর ভিতরে আরও অনেক কিছু রয়েছে এখানে ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট যেগুলো থাকে ওখান থেকে আবার কিউওয়ার্ড ধরে ধরে সার্চ করে মানুষ ঠিক আছে বাট আমি এত কমপ্লিকেটেড বিষয়ে যাচ্ছি না বাট বেসিক যে ব্যাপারগুলো ওগুলো একটু আলোচনা করবো আপনাদের সাথে নেম একটু একটু ডিসক্রিপশান আর কন্টেন্টে একটু মনে করেন যে আমি এখানে এই লেখাটি অ্যাড করে দিচ্ছি এবং হচ্ছে আরও কিছু অ্যাড করে দিলাম ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান ইজিলি ডিজাইন ডিজাইন ইউর পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট ইউজিং দিস টাম্পলেট ওকে জাস্ট সিম্পলি কিছু কথা আমি এখানে লিখে দিলাম আর কি ঠিক আছে এখানে হয়তো বা ওয়েবসাইটের ক্যাটাগরির উপরে বেস করে ভিন্ন ভিন্ন লেখা থাকতে পারে ওকে যাই হোক তারপর এখন আমরা যে এই পর্যন্ত যে কোডগুলো করেছি এই কোডগুলো স্ট্যান্ডার্ডভাবে করেছে কি না এটাও আপনাকে খেয়াল করতে হবে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আপনি যদি ভুলভাবে কোড করেন তখন অবশ্যই সার্চ ইঞ্জিন এটা ভালোভাবে নেবে না এবং আপনার ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করাতে কষ্ট হবে ওকে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে চেক করতে হবে যেন আমাদের ওয়েবসাইটটি পারফেক্টলি কোডিং করা হয়েছে কি না তো এখানে এস টি এম এল কোড চেক করার জন্য আমরা যেটা করব গুগল ডট কমে যাব গুগল ডট কমে যাওয়ার পর দেন হচ্ছে এস টি এম এল ভ্যালিডেটর লিখে আমি সার্চ করব ওকে দেন হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট রয়েছে যে ভ্যালিডেটর ডট ডাব্লিউ থ্রি ডট অর্গ এই ওয়েবসাইটে আমি ভিজিট করতেছি এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করার পর দেন হচ্ছে ব্র্যাকেটসে যাব এখানে যতগুলো কোড আমরা লিখেছি এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত প্রায় কত তিনশো উনাশি পর্যন্ত লাইন রয়েছে যে এখানে কিছু এক্সট্রা স্পেস রয়েছে এগুলো আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি ওকে এখন আমি সবগুলো কোড সিলেক্ট করতেছি সিলেক্ট করে কপি করে নিব কপি করে নেওয়ার পর দেন ব্রাউজারে যাব ব্রাউজারে যাওয়ার পর এখানে ভ্যালিডেট বাই ডিরেক্ট ইনপুট একটা অপশন রয়েছে এখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেন এই জায়গায় আমি পেস করে দিচ্ছি ঠিক আছে যে কোডগুলো আমি কপি করে নিয়ে আসি দেখতে পাচ্ছি এস টি এম এলের সকল কোড এখানে আমি পেস করে দিয়েছি দেন আমরা চেক এখানে ক্লিক করব ওকে চেক করার পর এই পর্যন্ত আমাদের একটা কোডে প্রবলেম হয়েছে ওকে এই যে এক টিকেটে এক নাম্বার লাইনে সরি আই হাইফেন এজ ইউজ করেছি আমি এখানে ভুল করেছি আই ইকুয়াল এজ হবে একদম উপরে একদম উপরে আই কোথায় ছিল এই যে যে কন্টেন্ট ইকুয়াল আই হাইফেন এজ ইউজ করেছি এটা হাইফেন হবে না এটা ইকুয়াল হবে আমি এখানে ভুল লিখেছি ঠিক আছে যাই হোক আমি আবারও সিলেক্ট করতেছি সিলেক্ট করার পর দেন হচ্ছে কপি করতেছি কপি করার পর দেন আবারও আমি এই জায়গায় সেম ব্যাক করতেছি আমি ব্যাক করার পর ভ্যারিডেড বাই ডিরেক্ট ইন্টুর আগেরগুলো আমি সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিচ্ছি এবং নতুন যেগুলো আমি কপি করে নিয়ে আসছি এগুলো পেস্ট করে দিচ্ছি দেন আমি চেকে ক্লিক করব ওকে চেকিং হচ্ছে এবং এখানে দেখেন যে রেজাল্ট আসছে যে ডকুমেন্ট চেক ইন কমপ্লিটেড নো ইরোস অর ওয়ার্নিং টু শো কোনো ইরোর বা ওয়ার্নিং কিন্তু আমাদের নেই তার মানে আমরা যে এস টিম এল কোড করেছি একদম পারফেক্ট ওকে তারপর 
তারপর হচ্ছে স্টাইল অর সিএসএস সিএসএস এর যে কোডগুলো আমরা অ্যাড করেছি এগুলো আমাদেরকে চেক করতে হবে তো চেক করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি এখানে ব্যাক করব আমি ব্যাক করে এইচটিএমএল ভ্যালিডেটরের পরিবর্তে আমি এখানে সিএসএস ভ্যালিডেটর লিখে সার্চ করতেছি তারপর প্রথম যে লিংকটি আসছে এই লিংকটিতে ভিজিট করতেছি ভিজিট করার পর এখন আপনি সিএসএস এর যে কোডগুলো রয়েছে আমি এখানে সিলেক্ট করে কপি করে নিচ্ছি কপি করে নেওয়ার পর দেন হচ্ছে বাই ডিরেক্ট ইনপোর্ট এখন এখানে আমি পেস করে দিচ্ছি ওকে দেন চেকে ক্লিক করব এটাও চেকিং হচ্ছে কংগ্রেচুলেশন নো ইরোর ফাউন্ড মানে আমাদের এখানে যে কোডগুলো ছিল কতগুলো কোড করেছি আমরা প্রায় আমি যদি স্ক্রল ডাউন করি কত লাইন হয়েছে ছয়শো উনষাট লাইন তো কোনো ভুল কিন্তু আমাদের নেই এবং আপনি এছাড়াও যে রেসপন্সিভ যেগুলো ছিল রেসপন্সিভ যে ফাইল এই কোডগুলো আমি কপি করে নিচ্ছি এবং চেক করব প্রত্যেকটা সিএসএস ফাইলে আপনারা চেক করবেন ঠিক আছে এবং যদি কোনো ভুল থাকে অবশ্যই সেটা নিচে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া থাকবে ওই অনুযায়ী সলভ করার ট্রাই করবেন যাই হোক আমি চেকে ক্লিক করতেছি আর কোনো ইরর নেই সব কিছুই ঠিকঠাক রয়েছে ওকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে আপনাকে কোডগুলো চেক করতে হবে ওকে এছাড়াও আপনার সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশানে আরও অনেক কিছু রয়েছে যে আপনি যে কন্টেন্টগুলো ইউজ করতেছেন এই কন্টেন্টগুলো পারফেক্ট কি না ঠিক আছে তো আমি একদমই বেসিক সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশানের এখানে একদমই বেসিক ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করেছে ঠিক আছে দু একটা জিনিস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি ওকে এখন আরেকটা ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সেটি হচ্ছে যে একটি ওয়েবসাইটে মনে করেন যে আপনি একটি ওয়েবসাইট ক্লায়েন্টকে ডিজাইন করে দিলেন বা আপনার নিজের জন্য একটি ওয়েবসাইট আপনি তৈরি করলেন এখন আপনার ওয়েবসাইটে কতজন মানুষ ভিজিট করতেছে ঠিক আছে প্রতিদিন কি পরিমাণ মানুষ ভিজিট করতেছে এটার ডাটা যদি আপনি দেখতে চান আপনি খুব ইজিলি দেখতে পারবেন কিভাবে আমি ওইটা দেখিয়ে দিচ্ছি এটাকে বলে যে গুগল অ্যানালাইটিক্স কীভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে সেট আপ করতে পারি এই বিষয়টা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তো এই কাজটি করার জন্য যেটি করতে হবে প্রথমে আপনাকে যে কোনো আপনার জিমেলে একটি অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং লগ করা থাকতে হবে তো আমি অলরেডি এখানে লগ করে নিয়েছি তো আপনারা যদি লগ করা না থাকে লগ করে নিয়েন ওকে দেন আপনারা গুগলে যাবেন গুগল অ্যানালাইটিক্স লিখে সার্চ করবেন তারপর গুগল অ্যানালাইটিক্স অ্যানালাইটিক ডট গুগল ডট কম স্ল্যাশ অ্যানালাইটিক্স স্ল্যাশ ওয়েব আমি এখানে ভিজিট করতেছি ভিজিট করার পর আমরা একটু ওয়াইট করি লোড হচ্ছে ক্লিক করার পর আমাদের এখানে চলে আসছে যে স্টার্ট ইউজিং গুগল অ্যানালাইটিক্স সাইন আপ করার জন্য বলতেছে ঠিক আছে তো আমরা সাইন আপে ক্লিক করি এখানে সাইন আপে ক্লিক করার পর এই যে অ্যাকাউন্টের নাম বলার জন্য মনে করেন যে আমি এখানে কিউটা এই নামে মনে করেন তৈরি করতেছি এখন ওয়েবসাইটের নেম সে মনে করেন যে এটাই দিচ্ছি কিউটা এখন ওয়েবসাইটের ইউআরএল তো যদিও আমি যে সাইটটা আমরা তৈরি করেছি সেটা কিন্তু এখনও লাইভ সার্ভারে আমি আপলোড করিনি বাট একটা সাইট কিন্তু আমি লাইভ সার্ভারে অলরেডি আপলোড করে রেখেছি এই যে এটা তো আমি যেটা ডিজাইন করেছি ফাইনালি এটাই আমি আবার আপলোড করব এখানে তো মনে করেন এই ইউআরএলের জন্যই আমরা অ্যানালাইটিক কোড বের করে নিয়ে আসবো আর কি অ্যানালাইটিক কোড যা আমাদের লাগবে তো ওয়েবসাইটের ইউআরএল তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক্সাম্পল এখানে আমি পেস করে দিচ্ছি আর আমার এখানে এস 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 এল সার্টিফিকেট ইনেবল করা রয়েছে এস টি টি পি এস সিলেক্ট করব আর এখানে অবশ্যই এস টি টি পি এস থাকবে ওকে আচ্ছা এখানে বলতেছি যে ডেফল্ট ইউআরএল ইস ইনভ্যালিড তাহলে আমি যেটা করবো এখানে এস টি পি এস ক্লোন স্ল্যাশ স্ল্যাশ এতটুকু আমি বাদ দিচ্ছি যেহেতু এতটি এতটুকু অলরেডি এখানে অ্যাড করা রয়েছে তাহলে আমার আমার প্রয়োজন নেই ওকে দেন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ক্যাটাগরি চুজ করতে হবে আমাদেরকে এখান থেকে ফর এক্সাম্পল আমি দেখি যে আইটি অথবা ওয়েব ডিজাইন এরকম কোনো কিছু আছে কি না ওকে যাই হোক এরকম কোনো কিছু আমি পাচ্ছি না সে মনে করেন যে কম্পিউটার অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স আমি এটি সেট করে নিয়েছি আপনারা এখানে দেখে নিয়েন যে কী কী ক্যাটাগরি এখানে রয়েছে ইন্টারনেট টেলিকম রয়েছে অনলাইন কমিউনিটিস রয়েছে যাই হোক আমি এটা সিলেক্ট করি অনলাইন কমিউনিটিস ওকে তারপর স্ক্রল ডাউন করতেছি রিপোর্টিং টাইম জোন এখান থেকে আপনার কান্ট্রি চুজ করতে হবে মনে করেন যে আমি এখানে বাংলাদেশ দিয়ে দিচ্ছি ওকে আর আমাদের টাইম জোন তো এটাই আর এখানে যা কিছু রয়েছে সবই আপনি চেক করে রাখেন কোনো সমস্যা নেই দেন গেট ট্র্যাকিং আইডি আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে কিছু গুগল এন্ট্রি টার্মস কিছু ট্রার্মস দিয়ে দিয়েছে এগুলোর সাথে আমাদেরকে অ্যাসেপ্ট করতে হবে যাই আমরা অ্যাসেপ্ট করতেছি দেন হচ্ছে আই অ্যাসেপ্ট ক্লিক করতেছি আই অ্যাসেপ্ট ক্লিক করার পর লোডিং হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোবাইল অ্যাপের জন্য অ্যাক্সেস যাই হোক কিছু নতুন কিছু ট্রাই করার জন্য বলতেছে আমি নো থ্যাংকস ওকে 
তারপর এখানে খেয়াল করেন যে গুগল সাইট টেক এবং এখানে এই যে ট্র্যাকিং আইডি আমরা পেয়ে গিয়েছি তো আমাদের লাগবে হচ্ছে এই যে এই স্ক্রিপ্টটুকু আমাদের লাগবে ঠিক আছে তো আমি জাস্ট এটা জেনারেট করে রাখলাম এবং যে কোনো এক জায়গায় এখানে রেখে দিলাম পরবর্তীতে যখন আমি লাইভ সার্ভারে সাইটটিকে আপলোড করব তখন এই ট্র্যাকিং যে গ্লোবাল সাইট টেক যেটি রয়েছে এই কোডটুকু আমি ইউজ করে দেখতে পারবো যে কতজন ভিজিটর আমার ওয়েবসাইটে ভিজিট করতেছে ঠিক আছে তো এটা আমরা পরবর্তীতে সেট আপ করব আমি একটা কাজ করতে পারি আমি এখনই অ্যাড করে দিতে পারি ওকে যেহেতু আমরা ফাইনালি আমরা যে কোড যেই সাইটটি তৈরি করতেছি এটি আমি অ্যাপলোড করব তাহলে এই 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 কোডটুকু আমি কপি করতেছি ঠিক আছে এখানে আমি জাস্ট কপি করে নিচ্ছি কপি করে নেওয়ার পর দেন হচ্ছে ব্র্যাকেটস ওপেন করব ব্র্যাকেটস ওপেন করার পর ইনটেক্স ডট এস টিএমএলে যদিও গুগল রিকমেন্ড করে যে এই কোডটুকু হ্যাড ট্যাগের ভিতরে অ্যাড করার জন্য ঠিক আছে এই যে হ্যাড ট্যাগের ভিতরে অ্যাড করার জন্য বাট আমরা হ্যাড ট্যাগ ইউজ করব না ঠিক আছে আমরা করব হচ্ছে একদম নিচে যেখানে বডি শুজ হয়েছে ঠিক তার আগে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে স্ক্রিপ্ট যদি আমরা হ্যাডটাকে ইউজ করি তখন এটা লোড হতে ওয়েবসাইট লোড হতে একটু টাইম লাগে মানে হচ্ছে আমাদের পারফরমেন্স কমে যাবে ঠিক আছে বাট আমরা আমাদের পারফরমেন্স কমাতে চাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আমরা বডির টেক যেখানে ক্লোজ হয়েছে ঠিক তার আগে এখানে আমি কোডটুকু অ্যাড করে দিচ্ছি ওকে যখন আমরা লাইভ সার্ভারে এটা অ্যাড করব তখন আরও ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের ওয়েবসাইটে কতজন ভিজিট করতেছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো সব কিছু আমি দেখিয়ে দিব এগুলো একটু এখানে আমি একটু ব্যাক স্পেজ দিচ্ছি ব্যাক স্পেজ দেওয়া যাবে না ঠিক আছে সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে জাস্ট অ্যালাইনমেন্টটা ঠিকঠাক করে নিলাম ওকে এই স্ক্রিপ্টে এই এইগুলো একটু ভিতরে যাবে ঠিক আছে এই কোড কোড একটু ট্যাপ দিয়ে আমি ভিতরে সরিয়ে নিচ্ছি পারফেক্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে ওকে আর কোনো কিছু এখানে করা লাগবে না সেভ করতে সেম ওকে তো এখানে আমি যে পেপারগুলো শেয়ার করতেছি আমি আবারও একটু হাইলাইট করার ট্রাই করতেছি যে প্রথমে যেটা করলাম যে ম্যাটার ট্যাগের ভিতরে আমরা কন্টেন্ট ইউজ করলাম যেটা গুগলে সার্চ করলে আপনারা যখন দেখেন যে প্রথমে টাইটেল তারপরে হচ্ছে লিঙ্ক এবং এরপরে ডেসক্রিপশান ছোট্ট একটু ডেসক্রিপশান শো করে হচ্ছে এখান থেকে আর সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলি কোড করার জন্য কীভাবে আপনারা চেক করবেন এস টি এম এল সি এস এস কোড এই ব্যাপারটা দেখিয়ে দিলাম এবং হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে কতজন ভিজিট করবে এই ব্যাপারগুলো আপনারা গুগল অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে খুব সহজেই দেখতে পারবেন ঠিক আছে তো কীভাবে দেখা যাবে ওটা আমরা পরবর্তীতে দেখব যখন লাইভ সার্ভারে আপলোড করব তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবারও কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ